Bronwyn Lund fra Bornholm Tours. I dag øh, kører vi på dansk, øh, og jeg har med mig øh, Lars Jakob, som øh, ejer øh, Stor Munkegård øh, her på Bornholm. En rigtig, rigtig dejlig gård, øh, og så vil vi gerne bede dig rundt om gården. Så. Okay, jeg kan skud med. Ja. Lige præcis. Ja. <laughs> Godt. Håber I øh, nyder turen. Så Lars Jakob, kan du, øh, kan du sige lidt om om gården og hvordan den er blevet bygget og familien og der er boliger og mennesker på og... Jeg er jo naturligvis øh, landbrugsuddannet Jeg har jo været landbrug i øh, mange år På et tidspunkt så tog de to nyhedsbesøg også over Og siger jeg, at vi skulle finde os et sted til bo for at der ikke skulle være en masse produktion, hvor der kun skulle være den produktion. Den tager sønderne sig af. Så Stor Munk går her. Det var i sin tid en ganske betydelig gård. Der er godt 60 hektar afsnit. Og øh, der var en stor pæbesind. Der var så risen. Og, øh, og i mange år tilhørte 300 faktisk, godt og vel 300. Så i mange år hørte gården til i min mors familie. Min mor ja. er en munk, mm-hmm. og her har vi godt 300 år på familien. Okay. Og de så besluttede sig for, at nu er de flere til gården, så så de til familien på fod. Og min døde, desværre afdøde husbrug, siger, at vi er lidt af fødder. Så vi først boede i familien i godt 300 år, og så boede vi sidst i familien i godt 100 år. Så kom siger jeg, at vi vidste ikke på forhånd, at vi lavede godt det her. Men vi synes, at det er en spændende liv. Ja, det er det. Så vi er sikkert til det. Så her lå der en vej, der står i gårdstørsel. Ja. Og her er der en vej, der står i gårdstørsel. Og her er der en vej, der står i gårdstørsel. en form for boliglandbrug, kan vi kalde det. Ja. Så, 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 så synes vi, det var rigtigt, at der var højst luft, kan man sige, nordfra og ind i gården. Ja, yeah, lige får man ikke så meget, når der er kogret der stør, ja, står i uh, marken. <laughs> og da vi kom her i 99, det er jo altså 20 år siden, da vi kom her og sidde her, så var gårdspladsen tom. Der var intet i gårdspladsen. Men Siret uh, var et udpræget havemenneske. Så hun gav sig øjeblikket til at plante. Hun plantede alene, og hun plantede alt det, der er herinde, og det, der er rundt om gården. Det er rigtig her på højre hånd, der var der heste i sin tid, og ellers lager af korn. Og på venstre hånd, der var der grise. Og så har jeg jo altså fortalt, at mod nord, der var køerne. Så, og man havde Ganske som man havde stort set i alle Bornholmske gårde. Men man havde en møding. Man havde en møding her på gårdspladsen. Det var jo rationelle årsager, så kom man køre hestemøjet ud, så kom man køre grisemøjet ud, og så kom man køre for køerne. Så det var, det var af praktiske årsager, men i dag kan man jo undre sig meget over, at man havde et gødningslager midt på gårdspladsen. Men sådan var det også. Altså. Det, det er ikke så lækkert, men sådan ja. var det i den gang, ja, ikke? det var det nemlig. Ja. Og hvad har vi så gjort? Altså, vi har, vi har reddet den nord og længe ned, som jeg har nævnt. Og så har vi ellers koncentreret os om boligen, for det, det var jo det, vi først og fremmest skulle bruge. Ja. Så vi har sat øh, nye vinduer og nye døre og isoleret nye tag mm. og øh, nye gulv og nye lofter. Og, altså, vi er sådan så gået hele boligen igennem og øh, rettet det ind, sådan så det passer til os. Vi har intet 
en brød på rumfordelingen. Den er nøjagtig okay. som, som da vi som kom. Som det var dengang. Ja. Rigtig flot bygning. Så, og, og der er 800 meter ned til havet. Og det er vi jo glade for, at der ikke er lavet. Fordi det, når man bor på Bornholm, så er man meget, meget glad for, i hvert fald når man er født her, så er man meget glad for vandet. Altså havet spiller en kolossal stor rolle for os, der er Bornholm vor. Ja. Og øh, det er, at man kan se havet og de forandringer, der er dagligt er øh, i havet, mm. de spiller en stor rolle for os. Ja. Så... Uh, som jeg nævnte, så har de to ældste sønner altså overtaget. Den ene overtog griserne, den anden overtog køerne, og uh, de har så videreført det og bygget det videre ud, sådan så produktionen i dag er væsentligt, meget væsentligt større, end den var dengang, det var siddet af mig, der stod for det ja. som gårdere. Jeg har så en lille krølle på historien ved, at uh, Ja, i 25 år var jeg landbrugspolitiker. Det er, at øh, i øh, godt 20 var jeg formand her på Bornholm, noget over 20. Og øh, lige så længe holdt jeg til i København, hvor jeg var første viceformand i 10 år. Og øh, jeg var formand for øh, mange øh, dele af dansk landbrug. Så jeg var i 10 år nummer to blandt de valgte, altså der var valgt, der var valgt en præsident, og så var jeg nummer to i Danmark. Okay. Det, har, det har naturligvis præget os, fordi jeg har rejst meget og, mm. og set landbrug i mange lande, og, og øh, naturligvis kommet kolossalt meget på Christiansborg, der hvor ja. Folketinget holder til. Mm. Jeg tror ikke, der var nogen eneste uge, hvor jeg ikke talte med en eller flere ministre. Og jeg havde et godt forhold til de skiftende statsminister. Ja. Så, så, så det er en krølle på, at, øh, at vi har, vi har, jeg, jeg har til alle tider, jeg har aldrig haft noget ønske om andet end at drive landbrug. Jeg er vokset op, født og vokset op i en stor købmandsgård. Så det var måske nærliggende at blive købmand, frem for at blive gårdmand. Hmm. Men øh, jeg har aldrig haft ønske om andet end at drive landbrug. Ja. Så, så, da, så kom de til at passe. Ja, altså da, <laughs> da sidder jeg, vi har holdt sammen siden, jeg sidder var syv, og jeg var ti. Og, og da vi har holdt tæt sammen i tre år, så var sidder jo blevet ti. Så sagde vi til hendes far, at når vi engang blev voksne om mange år, så vil vi gerne gifte os, og så vil vi gerne købe gård. Og der siger faren, at det troede han, det var ganske fornuftigt. Mm-hmm. Så skulle vi bare give os til at spare op, for man skulle have noget opsparing, før mm-hmm. man kunne købe gård. Så, så siden Sir var 10 og jeg var 13, der har vi virket aktivt for, at vi uddannelsesmæssigt og Yes. Det vores sæson ja. var vendt imod at skulle blive ja. og det brugt til sin tid. Og det gjorde I. Ja, det så det er meget I. inspirerende, det er meget ja, når man har en drøm, at det kan, de kan komme til ufødelse. Ja. Ikke? Ja. Det, er en, ja. det er et stort ting. Jeg ved ikke, om vi skal gå en tur om på den anden side af støvhuset. Ja, det tror jeg, fordi det er temmelig dejligt at se foran huset. Ja, og så går vi indenfor. Så skal vi... vi gå indenfor se noget. Ja.
der er udsigt til havet ja. fra, gård, fra, øh, fra haven. Ja. Og da vi, da vi kom her i 99, der havde forgængerne, de havde haft heste gående her. Ja. Så der var næsten ingen have. Så det er samme historie som, som øh, om på den anden side. Altså det, det siger, der har plantet det hele, stort set det hele, altså bortset fra ja. de store træer. Ja, ja, ja. Så alt resten har siddet plantet. Så jeg har sådan så tænkt, at det kunne være helt interessant at vide, hvor mange huller, hvor mange huller, at siger har gravet. Men, ja. øh, men, ja. men, 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 men det får vi selvfølgelig aldrig noget svar på. Nej. Men, øh, men det her, det er altså boligen fra den anden side. Ja, det er rigtig flot. Og åsen, den uh, laserå, den, uh, den løber lige ved siden af, ikke? Ja, det gør den. Altså, ja. læseåen løber jo gennem ja. haven. Læseåen er Bornholms vandrigeste vandløb. Ja. Uh, og uh, den løber altså i den ene side, kan vi kalde det, af haven. Så det, det er med til. Altså, ja. ja. Der er mange... Der er mange kvaliteter ved at bo ude i det åbne land. Der er for eksempel, at når det er mørkt, så er det mørkt hos os. Ja. Vi har ikke de der kedelige gadelygter eller andet lys, der forstyrrer. Altså, når det er mørkt, så er det mørkt. Og det, er jo, det har vi mennesker jo meget behov for. Hvis man så interesserer sig for astronomi, som jeg på betyder, at jeg vil gjorde i høj grad. Jeg læser astronomi hver aften. Så, så, så er det jo aldeles afgørende, at man bor et sted, hvor det er mørkt. Ja. Så er det dejligt, at der ikke er naboer alt for tæt på. Naboer går godt nok, men de skal bo i en vis afstand. Ja. Og, øh, og så skal der være, som du nævner, der skal være udsigt til havet, der skal være et vandløb, der løber lige op ad, og så skal der være god plads i huset. Ja. Altså, øh, altså, og det, og det er alle sammen kvaliteter, som man næsten får for ærende, når man vælger at påsætte sig yeah. ude i det åbne land. Yeah. Men, men det mm. de kommer stort set automatisk. Yeah. Især Rigtigt. hvis man er opmærksom på det med havet og er opmærksom på det med vandløbet. Yeah. Så, så jamen, vi kan vist roligt øh, gå indenfor, tror jeg ikke det? Jo. Nu er det vinter, så jeg kan godt forstede mig, at haven er meget dejligt om sommeren. Ja, kan Hvor der er blomster, ja, det er der. blæder det er der. Men det er rigtigt nok. Man får ikke, man får ikke rigtig noget indtryk af haven. Men man kan se, at det er stadig dejligt, synes jeg. Selvom det er vinter. Men det er jo netop, som du siger. Altså, ja. Det er jo fordi, det er vinter. Jo. Kom du indenfor. Ja. Tak. Ja, det er jo det, man kalder hverdagsforstue. Men det er jo her, jeg kommer. Det er jo her, jeg går hver dag. Og derfor har jeg valgt at sætte nogle fotografier op af familien. Så øh, jeg kan glæde mig over øh, min nærmeste familie. Øh, og, øh, og så har jeg sendt det supple, sat det supplementer op her med, med ja, det er samme historie altså. Så fra, fra vores liv, og øh, 
Øh, den sad og rønte ind i viktualerummet. Øh, det her, der var ikke mere så mange fotografier, men sidder her inde i viktualerummet. Jeg er glad for, at jeg tog det her ud. For her går jeg mange gange hver dag, så kan jeg glæde mig derovre. Ja. Så det, det er fint. Det er rigtig dejlige idéer. Rigtig godt. Se, øh, hjemme er præget af, at øh, vi har kommet kolossalt meget i Norden. Altså vi har stort set øh, altid kørt nordpå, når vi har kørt tur. Så, øh, så brændhavn er selvfølgelig svensk, <laughs> det er klart. Og øh, køkkenet her, ja, men, øh, det er Karl Larsson. Det er Karl Larsson, der har, der har leveret det, vi har og det samme derovre. Ja. Og øh, her, det her illustrerer jo også, at, at det er svært altså, for at have forsøgt at give det sådan et svensk præg. Ja. Øh, vi har så mange gode minder om det at komme i Sverige. Og, øh, for dårligt. For, for, for dårligt dansk. Der kan sige også for at være læsegældende. Altså, vi er overordnet glade for at læse. Der var det altså uh, Det var også fordi, vi var meget, meget glade for at gå i skole begge to. Og, uh, og så, 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 så vi læser. Altså, det, det, det er derfor, vi har biblioteket. Det er derfor, vi har de bøger, vi har. Mm. Men, uh, men læser selvfølgelig også andet. Det er klart. Det her, det er mellemstavlen. Der her kan man træffe valg, om man vil gå ud på varandestøvlen, eller om man vil gå ind i spidsstøvlen, eller om man vil gå ind i bedstforstøvlen. Øh, nu har det jo været her før, så derfor kom du ind halve af hverdagsindgangen, men altså normalt, når der kommer gæster her, så, så kommer man selvfølgelig ind den her vej her. Ja. Det er klart. Det er klart. Og det var også meget vigtigt i gamle dage at have de forskellige omtræ, ikke? Ja, det var meget så, ja. Ja, det var vigtigt. Det var ja. vigtigt. Og øh, ja, altså for mit vedkommende, der, der bruger jeg i høj grad øh, øh, her. Lad her. Det er her, jeg tager min mand ud og så spiser, og det er her. Jeg er meget ofte sidder og læser, og det er altså, jeg, jeg er meget glad for at være her, det er jo ja, ret rigtig. enkelt rum, kan man sige, men, ja, men, øh, men her der er jeg jo være, der er godt lys, og, ja. og, øh, og min hund, Labrador, siger sandt hedder den, ja, hun er også glad for at være her. Ja, det kan Så, jeg godt forstå, rigtig dejligt værelse. Altså. Her er altså spisestuen, hvor, hvor der hvor det her bord kan forlænges, og, og, og det her bord kan forlænges meget. Og, og det er jo et, det bord der, eller møllemang, det blev lavet til mine forældres røv. Mine forældre blev gift i 1934, og øh, Dengang var det ret almindeligt, at man fik, det var ofte forældrene, der forærede det, at man fik et møblement. Og mine forældre fik altså et spisestødmøblement, som det har lavet til dem. Uh, Sirs forældre fik ganske det samme, det var til Sir Barno, det ser ud. Det har vi ikke herinde, men det har vi ude. Og, uh, men dele af Sirs uh, forældres møblement har vi ikke lige prøvet at kigge her engang. De fik nemlig suppleret deres med øh, det møbel her, og, og stole, der hørte til. Det er bare bordet, I har her. Ja. Øh, Sid har så fået det trukket. Øh, stolen naturligvis, og så fra der. I det hele taget, så er stort set alt, hvad vi har, det er købt brugt og betrukket. Fordi det, som siger, det var 
Da har hun stoft for noget, så er det først skulle hun finde sofaen, så skulle hun finde stoffet op i København, op i Brødjære, hos Lisbjørn Hansen og der, og så skulle hun have en til at sætte det på for hende. Så hun har en meget større fornøjelse af det, end ja. at købe det færdigt. Ja. Men øh, hvis vi tager her en gang endnu, øh, når vi har, det, det, det har vi nok ikke, men jeg har trods alt her i januar haft øh, gildes, så, så det her bor og frakte her til okay. og sådan noget Så er vi 26. Ja. Øh, men ellers... Til julefrokost. Til, øh... men, men ellers, så... så så tidligere, da tidligere, der havde vi, så, så, så satte vi bordet her, sådan så at vi, dem der sad herinde, de kunne leve med i, hvad der foregik derinde. Mm. Og så dem der holdt tale, de stod så her, fordi så kunne, så kunne de jo høre i begge lokaler, hvad man øh, gerne ville fortælle. Øh, se, der har tre gange efter en anden har der boet enker her på gården. Det er ikke så mærkeligt, for det, det er jo oftest mændene, der dør først. Der har boet enker tre gange, og øh, når der har gjort det, så har der været et bestyrepar, der har taget sig af gårdens drift, og, og enken har blot været her, hvis man kan sige sådan. Og, og når, at bestyret, når der var bestyrepar, så er døren lukket, og så får vi styren her og enkelt og børnene, mens, mens enkelt havde resten. Okay. Siger, siger jeg, vi har jo samtidig talt om, at vi synes jo, det er lidt pudsigt, for det havde jo været mere nærliggende, at enkelt havde boet her, ja. og, og, og familien havde boet der, ja. men, men sådan var det altså ikke. Nej, det var det ikke i dag, Nej. i det gamle dag. Ikke? Og derfor har man øh, her det hører sig med til bestyrerboligen, kan man sige. Det er, okay. det er bestyrerens ja. køkken, kan man sige. Og det, så hele øh... familien sov herinde, eller hvad? Og hvad? Så hele familien sov her? Ja. Det var deres soveværelse altså, ja, her? Ja, ja. Okay. Der var så to sengene her, jeg har taget ene væk. Men, øh... ja, ja, altså, hmm. det, var, det var dem, der stod for driften, kan man sige. Ja. Og, og vi, vi, ja, altså. vi bruger det jo kun til til når, det, når vi er gæster, altså. Ja. Altså, man er altid velkommen til at overnatte her, hvis man har lyst til det. Og vi, der, når man bor på Brunholm, så får man jo meget tit gæster overfra. Det er da rigtigt. Ja. <laughs> det er da rigtigt. Ja. Og, og, Jamen, og, og, det er meget så, flot til gæsteområdet. Og vi bor så her, eller på luft. Og loftet, der er almindelige soveværelser op i loftet. Altså, jeg har også soveværelser i den anden ende. Ja. Øh, og der er også badeværelser der. Og, øh, og så er der sove, ekstra soveværelser ovenpå, Hvor? sagde du. At der var også ekstra soveværelser ovenpå. Oh, det er, ja, ja. Det er, ja, det er der. Hvor mange ja, ja, ja. er der op ovenpå? Altså, det er jo blevet reduceret lidt, men... men, men siger jeg, vi plejer at se, at når vi var gået i seng, i vores seng, så var der 12 tørme senge. Så er det, ja. der, der er 12, okay. der kan prøve at ja. ja. Og der er nogle af dem, altså op på luft. Og øh, Det, det var et ganske almindeligt bad her. Altså, sådan her ser et bad være at sidde på en gård. Og, øh, og så sover vi altså denne. Og påklædens, påklædens værelse. Ja. Men, så det her er den hoved det, det, øh, badværelse, det, det, kan man sige. Ja, det er mit bad Den største i... Ja. Øh, jamen, der er meget plads. Ja, det er rigtigt. Så, mm. det, der er sådan set, altså man kan se, 
jeg er jo sådan på vej til at blive 84, så man kan sige, at det er jo et stort hus at bo i. Jo. Og jeg, 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 jeg dør der med, stort set altid, fordi jeg har nemt for at fyre, så det er ikke noget problem for mig. Men det jeg vil sige, det er, at jo, han siger, at det var uregnet med, at det var ejet ind på. Ja. Øh, men, men, men hun fik ret i afdøring, og så i løbet af fem timer, så døde hun. Mm. Men øh, jeg siger, at han havde sagt, at det skete ikke. Han nu siger, at stå stod i stedet for mig. Så har hun sagt, at det er meget nemt at bo her, som ældre. Så lukker bare de døre der. Ja. Og hvis det ikke er nok, så lukker man den her dør. Ja. Og hvis det ikke er nok, så kan man ind med at lukke yeah. de her yeah. og så har man stadigvæk været ved at sidde og købe mm. og, og, og viktuelle rum, så har man det hele der. Det er næsten et helt hus for ja. sig selv jo. Ja. Ja. Så. Mm. Men, men vi fik alligevel bygget et hus nede på Malke, øh, overfører Sida Døde, og jeg spurgte Sida, jamen, hvad skal vi med det? Altså, vi har jo tre gode sommerhus i forvejen på Malke. Ja. Jo, så siger du, men jeg vil gerne have et hus, jeg selv har tegnet. Og derfor, når vi nu ved, når vi bliver gamle, jamen hvornår er det, når vi kommer op i 90'erne, Lars Jacob, så er stor munk går for stor til os. Så kan vi ikke holde omgivelserne, så, så flytter vi på valget. Så flytter vi ned i det hus, som jeg selv har tegnet, og sådan blev det. Sidder og tegnet et hus, og hun har entreret håndværksmestre, og, og jeg ikke lavet det hele, men jeg har en bror, der er bygningsingeniør. Han hjalp naturligvis en smule til. Men øh, så vi har et hus stående klar til os dernede. Sidder sprang så bare, desværre er ja. meget alt for tidligere. Ja, det er det. Ja. Nu ved jeg så ikke. Men om jeg tror, vi, vi siger tak for turen. Ja. Øhm, og øhm, ja, ønsker ja. dig alle de bedste. Ja, tak skal du have. Og så... Det er lige ja. lige Godt. Jamen, tusind tak, Lars Jakob. Ja, ja. Jamen, det er så lidt. Thank <laughs> you.